ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மந்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு குட்டி குட்டி ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் எல்லாமே ஷார்ட்கட் மட்டும்தான் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம் ஷார்ட்கட்டுக்காக மட்டும்தான் சொல்கிறேன் நம்ம டக்குன்னு பார்த்தா அடிக்கலாம் இல்லையா அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மார்ச் மந்த்தோட ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா உலக பூஜ்ஜிய பாகுபாடு தினம் ஒன்று சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து என்னென்னா உலக சிவில் பாதுகாப்பு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா மார்ச் ஒன்று தான் இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னாலே இப்போ சிவில் இங்கே சிவில் இருக்குது இங்கே வந்து பூஜ்ஜியம் இருக்குது நம்ம வில்ல குறிப்பாக அடிக்கலைனாலே நம்ம வந்து என்னது ஜீரோ தான் அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வில்ல குறிப்பாக அடிக்கலனா ஜீரோ தான் அப்போ உலக பூஜ்ஜிய பாகுபாடு தினமும் சரி வில் தினமும் எப்போ மார்ச் ஒன்று தான் ஜீரோக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஒன்று அதனால் என்ன போட்டுக்கிறீங்க மார்ச் ஒன்று உலக பாகுபாடு தினம் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிப்போருக்கு உதவும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சுதாசங்கர் புதிய கண்டுபிடிப்பு மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டது அப்படின்னாலே கண்டுபிடிப்புனாலே சென்னை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுதாசங்கர் கண்டுபிடிப்பு மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா சென்னை சுதாசங்கர் அப்படின்னாலே சென்னை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்படும் மாத ஓய்வூதியம் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து எவ்வளவா உயர்த்திருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஐநூறு ரூபாய் தான் உயர்த்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஓகே வகை சிசிய ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா இப்போ தமிழ்நாட்டில் திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்படும் மாத ஓய்வூதியம் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து எவ்வளோ உயர்த்திருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்களே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச் ஜி டுவெண்ட்டி ஜி டுவெண்ட்டி வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடுனாலே நம்ம வெளியே போகணும்னா எங்கேயாவது பிளான் பண்ணுவோம் இல்லை எங்கே போனோம் புதுசு புதுசாக பிளான் பண்ணுவோம் வெளியே போகணும்னாலே எங்கே பிளான் பண்ணுவோம் புதுசு புதுசாக பிளான் பண்ணுவோம் இங்கெல்லாம் போகலாம் அங்கெல்லாம் போகலான்னு அப்போ ஈஸியாக அப்படி நாங்கள் வச்சுக்கலாம் புதுடெல்லி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச் ஜி டுவெண்ட்டி வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க எப்படி போடுறாங்க வெளியே போனாலும் என்ன பண்ணுவோம் புதுசு புதுசாக பிளான் பண்ணுவோம் அப்போ புதுடெல்லி நெக்ஸ்ட்டு நடப்பு நிதியாண்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மூன்றாம் காலாண்டில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எத்தனை சதவீதமாக இருந்தது தேசிய புலியில் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இதுலேயே வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சொல்லிட்டாங்க அதே மூணு கடத்துக்கு என்ன வரும் நாலு தான் வரும் அப்போ நாலு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இதுவும் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து கொஷின் தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மகளிர் உலகக்கோப்பை ஸ்னுக்கர் போட்டியில் தங்கம் வென்ற வென்றுள்ள இந்திய இணை எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மகளிர்னாலே என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் அனுதாபமாக எல்லாருமே பார்ப்பாங்க அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அனுப்பம்மா ராமச்சந்திரன் அமீகாமணி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகளிர்னாலே கொஞ்சம் அனுதாபமாக பார்ப்பாங்க அதனால் அனுப்பம்மா ராமச்சந்திரன் அமீகாமி சும்மா ஒரு கீவேடு குட்டி குட்டி ஷார்ட்கட் இருந்தாலே போடுறது அதுக்காக தான் சும்மா கீவேடு மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிஃபா விருதுகளில் சிறந்த வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஃபிஃபாவில் ஃபிஃபாவில் சிறந்த வீரர் யார் அப்படின்னா லைனோஸ் மெஸ்லி அப்படின்னு சொல்லிடுறான் வீர வீரமாக இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் லைன் மாதிரி வீரமாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல இதிலே லைனுன்னு வந்துருச்சு அப்போ லைனோஸ் மெஸ்லின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிஃபா விருதுகளை சிறந்த வீராங்கனை அப்படின்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிறந்த வீராங்கனை யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டா அலெக்ஸையா ஃபுட்ல ஃபுட்லேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வீராங்கனையாக இருக்கணும்னா சிறந்த வீராங்கனையாக இருக்கணும் என்ன பண்ணும் ஃபுட்டு நல்லா சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும் ஃபுட்டு நல்லா சாப்பிடணும் வீரர் அப்படின்னா லைன் மாதிரி இருந்தால் தான் வீரன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே ஃபுட்டு நல்லா சாப்பிட்டா வீராங்கனையா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலெக்ஸியா ஃபுட்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பத்து பாருங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் உலக தரத்திலான வாகன தகர்ப்பு ஆலியை டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் எங்கு திறந்துள்ளது அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் எங்கு திறந்திருக்கு ராஜஸ்தானில் இப்போ சுற்றுச்சூழல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லி யார் தரமாகணும்னு சொல்லி இப்போ முன்னெல்லாம் அந்த காலத்தில் ராஜா ஆட்சி ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சுற்றுச்சூழலாக பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக இருக்கணும் தரமாக இருக்கணும்னு சொல்லி யார் விரும்புவா ராஜா தானே விரும்புவா அப்போ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் தரமாக இருக்கணும் சுத்தமாக இருந்தால் தானே ராஜாவை அடுத்த இது இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ராஜஸ்தான் சொல்லி ஞாபக
அதுக்கப்புறம் என்னது மார்ச் ஒன்று ஜீரோ ஒன்றுன்னு சொன்னேன்னா அப்போ நீ சரி ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் சிவில் பாதுகாப்பு தினம் பூஜ்ஜிய பாகுபாடு தினம் நெக்ஸ்ட்டு புதிய கண்டுபிடிப்புனாலே சென்னை ஐஐடின்னு சொல்லியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் திருநங்கைகளுக்கு ஓய்வூதியம் இது நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கப்புறம் ஜி டுவெண்ட்டி வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடுனாலே வெளியே போகணுன்னா என்ன சொன்னேன் புதுசு புதுசாக நம்ம ஏதாவது வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு எங்கே நட நடைபெற்றது அப்படின்னா புதுதில்லியில் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து நடப்பு நிதியாண்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது காலாண்டில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எத்தனை சதவீதமாக இருந்தது என தேசிய புலிகள் அலுவலகம் தெரிவிச்சுன்னா இங்கே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்துருச்சு அடுத்தது என்ன வரும் நாலு தான் வரும் இங்கே மூணு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இப்போ அடுத்தது என்ன வரும் நாலு தான் வரும் இயர் போட்டு கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக அடிச்சலாம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மகளிர் உலகக்கோப்பை ஸ்னுக்கர் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ள இந்திய இணை இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் மகளிர்னாலே கொஞ்சம் அனுதாபமாக பார்ப்பாங்க அப்போ இ குழு குழு இதான் அப்போ ஆன்சரை பார்த்தோன்னா எப்படி அடிக்கணும் அனுப்பம்மா ராமச்சந்திரன் ஸ்ரீ அமீகாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிஃபா விருதுகள் சிறந்த வீரராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னா லைனோஸ் மிஸ்லி இது என்ன சொன்னேன் வீரராக இருக்கணும்னா லைன் மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் லைன் மாதிரி சிங்க மாதிரி இருந்தால் தான் அவங்க வந்து வீரமாக வீர மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா அதனால் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிறந்த வீராங்கனை அப்படின்னா வீராங்கனையாக இருக்கணும்னா நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்போ ஃபிஃபா விருதில் சிறந்த வீரர் யார் வீராங்கனை யார் அப்படின்னா வீரர்னால் நல்லா லைன் மாதிரி இருப்பாங்க அதே வீராங்கனைன்னா நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்போ ஃபுட் லாஸு நெக்ஸ்ட்டு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஏற்படாத வண்ணம் சுற்றுச்சூழல்னால் என்ன சொல்லியிருப்பேன் சுற்றுச்சூழல் உங்களுக்கு எடுத்தோன்னே யார் ஞாபகம் ராஜா ராஜஸ்தான் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மும்பை வான்கடை மைனாதல் யாருடைய முழு உருவச்சலை திறக்க மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் முடிவு செய்திருக்கு அப்படின்னாலே கிரிக்கெட்னால யார் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஃபஸ்ட்டு சஞ்சீன் டெண்டுக்கர் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதனால் இது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக போட்டுருவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பன்னெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிஃபா விருதுகளில் சிறந்த ரசிகர்களுக்கான விருது எந்த நாட்டை சேர்ந்த ரசிகர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா அர்ஜென்டினா ஒரு ரசிகரோட படம் வந்தால் அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்டாக டிக்கெட் புக் பண்ணி பார்ப்பான்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஈஸியாக அடிச்சிடலாமா அப்போ அர்ஜென்டினா நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் டூக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் ரெண்டுக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸ் பார்க்கலாமா இது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் உலகளாவிய மொபைல் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தலைமை பண்பு விருது எந்த நாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டதுனாலே அது வந்து இந்தியா தான் மொபைல்னாலே நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா இந்தியா தான் இது போட்டுருவீங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் முதலாவது மின்சார விரைவு சாலை எந்த இரு நகரங்களுக்கிடையே அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கிறதுல நம்ம வந்து சீக்கிரமாக ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜெயிச்சிட்டோம்னாலே ஜெய்ப்பூர் அப்போ டெல்லி ஜெய்ப்பூர் நெக்ஸ்ட்டு போலோ டிரிபு என்பவர் எங்கு நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே நைஜீரியா இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா போலோ டிரிபு இப்போ போலியோன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போலியோ போலியோ எதுக்கு போடுவாங்கன்னா நைன் எயின் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து போலியோ போடுவாங்கன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ போலா டினிபு என்பவர் எங்கு நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னாலே போலியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போலியோ நைன் எயின் இருக்கணும்னு போடுவாங்க அப்போ நைஜீரியா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் பாருங்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஐநூறு விக்கெட்டுகள் சாய்த்து ஐயாயிரம் ரன்களை எட்டி சாதனை படைத்த ரெண்டாவது இந்திய வீரர்னு கேட்குறாங்க ஐநூறு விக்கெட்டுகள் அதுக்கப்புறம் ஐயாயிரம் ரன்கள் எடுத்து சாதனை படித்தவர் யார் அப்படின்னாலே ஜட ஜட ஜடன் என்ன பண்ணுறாரு ஐநூறு விக்கெட்டுகள் ஐயாயிரம் ரன்கள் எடுத்து சாதனை படித்தவர் தான் யாருனா ரவீந்திரநாத் ஜடஜி ஜட ஜட ஜடன் ரன் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பதினேழு தடை செய்யப்பட்ட ஊசினை பயன்படுத்தியதற்காக தேசிய ஊக்க மருந்து தடுப்பு அமைப்பினால் நான்கு வருஷம் தடை செய்யப்ப விதிக்கப்பட்ட ஐஸ்வர்யா பாபு என்பவர் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு ஊசியை வந்து தடை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணதுக்காக நாலு வருஷம் நீங்கள் வந்து விளையாட்டு போட்டியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாரை தடை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஐஸ்வர்யா பாபு வந்து தடை பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து எந்த விளையாட்டோட தொடர்புடைய அப்படின்னாலே மும்முறை தாண்டுதல் ஒரு ஊசினா ஒரு மூணு டைமாவது போய் ஊசி போடணும்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மும்முறை தாண்டுதல் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு பதினெட்டு பாருங்க அமெரிக்க அதிபர் வர்த்தக தேர்தல் வர்த்தக ஆலோசனை குழுவில் இடம் பிடித்துள்ள இரு இந்திய அமெரிக்கர்கள் யார் அப்படின்னா புனித ரஞ்சன் இந்தியானாலே புனிதமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புனித ரஞ்சன் ராஜா சுப்பிரமணியம் சொல்லிட்டு ரா
மின்சாரம் என்ன பண்ணோம் மின்சார விரைவு சாலை அப்படின்னாலே சீக்கிரமாக மின்சாரம் அந்த விரைவு சாலை போகிறதுல ஜெயிச்சிடும்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ டெல்லி ஜெய்ப்பூர் ரெண்டுமே ஒட்டிக்காத அவரும் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோலோ டினிபு அப்படின்னாலே நான் என்ன சொன்னேன் போலியோன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் போலியோ போலியோன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் போலியோனாலே எதுக்கு போடுவாங்க நைனைன்னு இருக்கவங்களுக்கு போலியோ போடுவாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ நைஜீரியா நெக்ஸ்ட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஐநூறு விக்கெட்டுகள் ஐயாயிரம் சதன் ஐநூறு விக்கெட்டுகள் ஐயாயிரம் சதனாலே எப்படி எடுத்துட்டாங்க ஜட ஜட ஜடன்னு எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ ரவீந்திர ஜடஜை நெக்ஸ்ட்டு தடை செய்யப்பட்ட அதாவது ஒரு ஊசி வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஊசி வந்து நீங்கள் தடை பண்ணியும் அந்த ஊசி வந்து ஒரு வீராங்கனை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்கள ஒரு நாலு வருஷம் நீங்கள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஐஸ்வர்யா பாபு தான் அவங்க எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் அப்படின்னா மும்முறை தாண்டுதலோட விளையாட்டோட தொடர்புடையவர் ஒரு ஊசி ஒரு மூணு டைமாக போய் போட்டுக்கணும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பதினெட்டாவது கொஷினு அமெரிக்க அதிபர் வர்த்தக ஆலோசனை குழில் இடம்பெற்றுள்ள இரு இந்தியர்கள்னாலே சொன்னேன் இந்தியானாலே ஒரு புனித நாடு அப்போ இரு இந்திய அமெரிக்கர்கள் அப்படின்னாலே புனித் ரஞ்சன் ராஜேஷ் சுப்பிரமணியம் சொல்லிட்டு புனித் ரஞ்சன் ராஜேஷ் சுப்பிரமணியம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்திய கப்பற்படைக்கு மூணாயிரத்தி நூற்றி எட்டு கோடி மதிப்பில் மூணு பயிற்சி கப்பல்களை ஒரு கப்பலை வாங்கணும்னு சொல்லி கப்பலை ரொம்ப 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 நாளாக ஆசை இயர் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி லார்ஜ் கப்பலை வாங்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷமாக நினச்சிட்டு இருக்கேன் வாங்க முடியல அதான் லார்ஜ் அண்ட் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க டூ ஃப்ரோ நிறுவனம் சொல்லிட்டு இருபது பாருங்கள் மாறி வரும் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப கட்டல் கருப்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த அரசு பள்ளி ஆசைகளுக்கு கையக்கட கணினியை வழங்க முடிவு செய்துள்ள மாநில அரசுனாலே தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாடு தான் நிறைய நிறைய பல நலத்திட்டங்களை செஞ்சுட்டு வராங்க அதை தமிழ்நாடு நீ செய்து போடுவீங்க இப்போ மார்ச் மூணோட கரண்ட் அவர்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்க்கலாமா இப்போ இது பாருங்கள் உலக வன உயிரி தினமும் உலக காது பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு தினம் எப்போ அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா காது கேட்கலாம் எங்கே போயிடுவாங்க மார்ச் அடிக்க போயிடுவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மார்ச் மாதத்துக்காக சொல்கிறேன் காது கேளவர் தினம் அப்படின்னா மார்ச் மாதம் இன்னொன்று வந்து வனம் வனம் காட்டுக்கு போனாலே வழி தெரியலன்னா நம்ம மார்ச் அடிக்கு தான் போவோம்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் மார்ச் மாதம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா வனம் வனத்தை பிரிச்சு என்ன வரும் மூணு அதனால் மார்ச் மூணுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி காத காதும் எப்படி வரும்னா அதையும் பிரிச்சா மூணு தான் வரும் மூணு லெட்டர் இருக்கும் காதலையும் அப்போ மார்ச் மூணு மார்ச் மூணு ஒன்று வந்து வனம் இன்னொன்று வந்து காது ஈஸியாக போட்டுடலாம் காது கேட்கலனா மார்ச் எல்லில் போட்டுருவாங்க காட்டுக்கு போனால் வழி தெரியலாம் மார்ச் எல்லில் போட்டுருவாங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் இவிகேஎஸ் இளங்கோவன் என்பார் எங்கு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னாலே இவின்னு வந்துருச்சு இங்கேயும் இன்னு வந்துருச்சு இங்கேயும் இன்னு வந்துருச்சு அப்போ இவிகேஎஸ்னாலே ஈரோடு கிழக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணுங்கள் ஹெக்கானி ஜக்லாவ் சல் ஹவுட்டானுவோ குரூப்ஸ் குரூஸ் ஆகிய இருவரும் எங்கு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அந்த மாநிலத்தின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பெண்ணாலே எப்படி இருப்பாங்க ஒரு நாக மாதிரி எப்பயுமே சீரிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நாகாலாந்தன் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சு பாருங்கள் கூற்று ஒன்று தேர்தல் ஆணையர்களின் நியமனம் குறித்து இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் முன்னூற்றி இருபத்தி நாலு பிரிவு கூறுகிறது இது சரி தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமனம் செய்வதற்காக பிரதமர் மக்களவை எதிர்கொள்ள கட்சித் தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகியோர் அடங்கிய குழு ஒன்றை இந்திய உச்சநீதிமன்றம் அமைத்துள்ளது இதுவும் சரி என்ன வரும்னா ரெண்டும் சரினு வரும் இது நீங்கள் போட்டுருவீங்க இதோ தார் பாருங்க கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தடகள சம்மேல ஜம் போட்டிகளில் இப்போ தடகள சம்மேலம் ஜம் போட்டிக்கு ஒருத்தவங்க நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம்னா அவங்க பதில் வேற ஏதாவது ஆல்ட்ரு பண்ண முடியுமா ஆல்ட்ரே பண்ண முடியாது அதான் இங்கே வந்து ஈஸியாக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஆல்ட்ரிங் இப்போ ஒரு தடகளை சமையல போட்டி நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஏதாவது ஆல்ட்ரு பண்ண முடியுமா ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது அப்போ ஆல்ட்ரின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க அதான் கர்நாடகில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்திய தடகளை சமையல போட்டிகளில் நீளம் தாண்டுதல் எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு தாண்டி புதிய தேசிய சாதம் தங்கம் வென்ற அப்படின்னாலே ஆல்ட்ரின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் நெக்ஸ்ட்டு அதானி குழுமம் ஹிண்டன்பர்க் விவகாரத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக வேண்டி யாருடைய தலைமையில் ஆறு பேர் கொண்ட குழு ஒன்றை இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைத்தது அப்படின்னா ஏ எம் சாம்ப்ரே இங்கே அதானினாலும் ஏ வந்துருச்சு இங்கேயும் என்ன வந்துருச்சு ஏ எம்மும் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் அப்போ ஈஸியாக போடலாமா ஏ எம் சாப்ரேன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாருங்கள் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடங்களை நடத்துவதற்காக வேண்டி சிக்ஸா என்னும் பெயரில் மனித வடிவிலான ரோபோ எங்கு அறிமுகப்படுத
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மார்ச் நாள் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேசிய பாதுகாப்பு தினம் இது வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க எங்கன்னா மார்ச் நாலு தான் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நம்ம நாலு பேரும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேசிய பாதுகாப்பு தினம் நாலு மார்ச் நாலு தேசிய பாதுகாப்பு வாரம்னா நாலு டு பத்து வந்து சொல்கிறாங்க தேசிய பாதுகாப்பு வாரம் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க நாலு டு பத்து வந்து சொல்கிறாங்க அதே உடல் பருமநாதன் குறித்த விழிப்புணர்வு தினம் அப்படின்னா இந்த பருமண பிரிச்சிங் அப்படின்னா நாலு தான் வரும் இப்போ பருமண பிரிச்சிங் அப்படின்னா பாருங்கள் நாலு தான் வரும் அப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உட உலக உடல் பருமநாதன் குறித்த விழிப்புணர்வு தினம் மார்ச் நாலு இது மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா பாதுகாப்பு தினமும் மார்ச் நாலு தான் உட உலக உடல் பருமநாதல் தினமும் மார்ச் நாலு தான் பாதுகாப்பு வாரம்னா நாலு டு பத்து வந்து வரும் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு குவாட் கூட்டமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா இந்தியாவில் நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம்னா இந்தியாவில் நடைபெற்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் பொது சுகாதார உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக வேண்டி ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி இது வழங்க முன்வந்துள்ள அமைப்பு அப்படின்னா உலக வங்கி தான் உலக வங்கி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பில்லியன் டாலர் அமைப்பை வழங்க முன் வந்திருக்காங்க என்னது பொது சுகாதார உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக யார் முன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னால உலகம் வந்து முன் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ உலக வங்கி நெக்ஸ்ட்டு அமெரிக்க வர்த்தக சபை வெளியிட்டுள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சர்வதேச அறிவுசார் சொத்து குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த நாடு அப்படின்னாலே அமெரிக்கா சொத்துனாலே நம்ம யார் வச்சுருக்காங்க நம்மளோட நம்ம அக்கா தான் அதிகமாக ஞாபகம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அமெரிக்க வர்த்தக சபை வெளியிட்டுள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சர்வதேச அறிவுசார் சொத்து குறியீட்டுனாலே சொத்துனா நம்ம யார் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க நம்மளோட நம்ம அக்கா நிறையா வச்சுருக்காங்க அப்போ அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட்டு முப்பத்தொம்பது அமெரிக்க வர்த்தக சபை வெளியிட்டுள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சர்வதேச அறிவுசார் சொத்து குறியீட்டில் இந்தியா தரநிலை எத்தனைனா நாற்பத்தி ரெண்டாவது இடம் இந்தியாவோட தரநிலை நாற்பத்தி ரெண்டாவது இடம் தரம்னா நாலு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது இடம் ரெண்டு நாலு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலில் பாதி ரெண்டு அப்போ தரம்னாலே நாலு நாலில் பாதி ரெண்டு அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல் முறையாக எங்கு வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னா குஜராத்தில் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம்னாலே குஜராத்து இந்தியாவில் முதல் முறையாக வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னாலே குஜராத்து எப்படி ஈஸியாக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் குஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அப்போ குஜராத்து வெளிநாட்டுக்கு போனால் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் சுற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு குஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ குஜராத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதன் முறையாக தனது பல்கலைக்கழகத்தினை அமைக்க உள்ள டீகன் பல்கலைக்கழகம் எந்த நாட்டை சேர்ந்த பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா தான் எந்த நாட்டை பல்கலைக்கழகம் ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவில் முதன் முறையாக தனது பல்கலைக்கழகத்தை அமைக்க டீகன் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா டீ டீ கண்ணா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா டீ குடிச்சா நல்லா ஆஸ்தியாக இருக்கும்ப்பா காலையில் ஒரு சூப்பராக இருக்கும் டீ குடிச்சா அப்போ டீனாலே ஆஸ்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீ குடிச்சா அப்படின்னா ஆஸ்மா எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுன்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ டீ கண் அப்படின்னாலே ஆசு ஆஸ்மா வராதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீ குடிச்சா அப்போ ஆஸ்திரேலியா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்ட்டி டூ பாருங்கள் கணினித்துறை சார்ந்த அறிவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய அங்கீகாரமான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்க்கோனி பரிசை வென்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா ஹரி பாலகிருஷ்ணன் இது யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹரி பாலகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேர் யாராவது ஹரின்னு இருந்தாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து ஒன்றை விட உங்களை விட கணக்கு நல்லா போடுவாங்க கணினி கணினா கணக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கணினித்துறை சார்ந்த அறிவியலாளருக்கு வழங்கப்படும் உயரிய அங்கீகரிக்குமான அங்கீகாரமான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்க்கோனி பிரச்சனை யார் வென்றிருப்பாங்க அப்படின்னா ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அடுத்தது நாற்பத்தி மூணு இந்திய ஹாக்கி அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னா கிரேக் புல்டன் ஹாக்கினாலே புதுசு புதுசாக ஹாக்கி விளையாடுவாங்க அப்போ புல்டன் இல்லைனா புல்லில் ஹாக்கி விளையாடுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கே ஹாக்கி விளையாடுறாங்கன்னா புல்லில் ஹாக்கி விளையாடுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்திய ஹாக்கி அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னா புல்டன் அடுத்தது நாற்பத்தி நாலு பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கும் திட்டமான லாட்ஸ்லி பெஹானா திட்டம் அன்பு சகோதரி எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளதுனா மத்திய பிரதேசம் அன்பு சகோதரி ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி திட்டம் பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி திட்டம் வந்து லாட்லி பெஹானா திட்டம் அன்பு சகோதரி எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசம் தான் மத்தியில் வச்சு எப்பயுமே பெண்களை பார்க்குறாங்க எப்பயுமே பெண்களை மத்தியில் வச்சு பார்க்குறாங்க அப்போ அன்பு சகோதரி திட்டம் அப்படின்னாலே இது வந்து என்னது மத்திய பிரதேசம் தான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு டஸ்ட்லிக் என்பது எந்த ஒரு இரு நாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கூட்டு
முப்பதாறு டைம் சாம்பியன் பட்டம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் வாங்குவாங்க அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முப்பதாறு டைம் வாங்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம் சார்பாக நானூறு கோடி முதலீட்டு மதிப்பீட்டில் விமான போக்குவரத்து ஆராய்ச்சி அமைப்பு எங்கே அமைக்கப்பட இருக்குது அப்படின்னா ஹைதராபாத்து விமானம்னா எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் விமானம் எங்கே போவோம் ஹையில் தான் போவோம் அப்போ விமான போக்குவரத்து அப்படின்னாலே விமானம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராக்கெட்லாம் ஹையில் தான் போவோம் அப்போ ஹைதராபாத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உலகின் முதல் மூங்கில் சாலையோர தடுப்பு எங்கே அமைக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா தான் இப்போ மூங்கில்னாலே நம்ம மகா வந்து போய் மூங்கில் வாங்கிட்டோம் ஒரு கட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வைக்கிறதுக்காக அப்போ மூங்கில் அப்படின்னா மகா நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பது நானே திரவ டிவிஎம் உரம் தயாரிக்க ஒன்றிய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது சரி நெக்ஸ்ட்டு இது காந்தி நகரில் உள்ள இந்திய விவசாயிகள் உரம் கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட உள்ளது இதுவும் சரி ஐம்பத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு புரோமாஸ் ஏவுகணை இந்திய கப்பற் கடற்படை அரபிக்கடலில் சோதித்து பார்த்தது இது வந்து சரி இது இந்திய அமெரிக்க நாடுகளின் கூட்டு தயாரிப்புன்னு சொல்கிறது தப்பு இது வந்து வேறு நாடுகள் வந்து வரும் அப்போ ஒன்று சரி ரெண்டு வந்து தவறு ஐம்பத்தி ரெண்டு உலகில் தனது நாட்டின் பாதுகாப்பு துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள நாடு அப்படின்னாலே அமெரிக்கா தான் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து யார் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கி நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க நம்மளை பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னாலே நம்ம அக்கா தான் வந்து பாதுகாப்பாங்க அப்போ எப்படி நீ அமெரிக்கா உலகில் தனது நாட்டின் பாதுகாப்பு துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கும் அதிகமாக நமக்கு நிதி ஒதுக்குறாங்க நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்கனாலே யார் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது யார் நம்ம அக்கா தான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு அரசினால் பதினெட்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு கோடி மதிப்பீட்டில் கீழடி அருங்காட்சியகம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா இது போட்டிருவீங்க சிவகங்கை நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு துப்பாய் டூட்டி ப்ரீ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆடவர் ஒற்றை பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா டேனியல் மேதவ் தேவ் யார் அப்படின்னா தேவ் தான் துப்பாக்கி டூட்டி ப்ரீ ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆடவர் ஒற்றை பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் அப்படின்னா மேர் தேவ் நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மெக்சிகன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆடவர் ஒற்றை பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் மினார் அலெக்ஸ் டி மினார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆடவரில் அலெக்ஸு ஆடவர்னாலே அலெக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆடவர் அலெக்ஸு டி மினார் அலெக்ஸ் டி மினார் அடுத்தது ஃபிஃப்டி சிக்ஸு தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உலகக்கோப்பை ஸ்னூக்கர் போட்டிகளில் இருபத்தி ஒன்று வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கான ஒற்றை பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னாலே பெண்கள்னாலே அனுதாபமாக பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அனுப்பாமா ராமச்சந்திரன் யார் அனுப்பமா ராமச்சந்திரன் பெண்கள்னாலே அனுதாபமாக பார்ப்பாங்க அனுபமா ராமச்சந்திரன் நெக்ஸ்ட் மார்ச் ஏழு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஜன் அவுஜாதி தினம் அப்படின்னா மக்கள் மருதகம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இது வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஜாதி பார்த்தாங்கனாலே ஏழ்றதான் ஜாதி பார்த்தாங்கனாலே ஏழ்றதான் அப்போ ஜன் அவுஜாதி தினம் மார்ச் ஏழு நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பக்ரேன் கிராண்ட் ப்ரீஃப் எஃப் ஒன் கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் வென்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா மேக்ஸ் வெர் ஸ்டாஃபின் மேக்ஸ் வெர் ஸ்டாஃபின் காரு ஒரு ஸ்டாஃப் ஓட்டுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ மேக்ஸ் வெர் ஸ்டாஃபென் இங்கே வந்திருக்கல ஸ்டாஃப் அதனால் ஸ்டாஃபென்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பக்ரேன் கிராண்ட் ப்ரீஃப் எஃப்ஏ ஒன் கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் வென்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா ஸ்டாஃப் ஒரு காரு ஸ்டாஃப் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மெக்கஸ் வெர் ஸ்டாஃபென் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிபிசி இந்திய விளையாட்டு விருதுகளில் சிறந்த வீராங்கனையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னா சாய் கோம் மீராபாய் யார் சிறந்த வீராங்கனையினாலே மீரா சாய் கோம் மீராபாய் அவங்க ஒரு பாய் சிறந்த வீணாகாரை யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பாய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க சாய்ங்கோ மீராபாய் அடுத்தது அறுபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிபிசி இந்திய விளையாட்டு விருதுகளில் வளர்ந்து வரும் வீராங்கனையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னா நீது கங்காஸ் யார் வளர்ந்து வரும் அப்படின்னாலே நீது வளர்ந்து வரும்னா நீ வந்து வளர்ந்து வந் வளர்ந்து வந்துட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நீது வந்து வளர்ந்து வந்துட்டே இருக்கீங்க அப்போ நீது கங்காஸ் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிபிசி இந்திய விளையாட்டு விருதுகளில் சிறந்த பாரா விளையாட்டு வீரங்க வீராங்கனையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளோம் யாருன்னா பவீனே பட்டேல் பாரா விளையாட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கே வந்து பவீனா பட்டேல்னு வந்துடும் இங்கேயும் பா வருது இங்கேயும் பா வருது பாரா
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏடிஎக்ஸ் ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளவர் யார் அப்படின்னா மார்டா கோஸ் டியூக் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு யுனெஸ்கோ அமைதி பரிசினை பெற்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா ஏஞ்சலோ மிகார்ஸ் அமைதினா ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்க அமைதி மா ஏஞ்சல் மாதிரி இருந்துட்டு அமைதி பரிசு பெற்றுட்டியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அதனால தான் ஏஞ்சலா மெர்கார்ஸ் மெர்கல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு யுனெஸ்கோ அமைதி பரிசினை பெற்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா ஏஞ்சலா மெர்கல் அமைதியாக இருந்துட்டு கல் மாதிரி இருந்துட்டு ஏஞ்சல் மாதிரி இருந்துட்டு நீ என்ன பண்ணுற யுனெஸ்கோவுக்கான அமைதி பரிசு வந்து பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது ரசாயனம் உயிரியல் கதிரியக்கம் மற்றும் அணுசக்தி சார்ந்த தீவிரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கையான ட்ராக் ஆஸ் பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னாலே ட்ராக் பண்ணும்னாலே சென்னை தான் ட்ராக் பண்ணி போவோம் சென்னைக்கு அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க சென்னையில் அடுத்தது இந்திய இராணுவத்தின் வராண்டு வருடாந்திர பயிற்சியான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டோப்சி இராணுவ பயிற்சி எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா டோப்சி யார் மகா மகா என்ன பண்ணுறோம் டோப்போ வச்சுருக்கான்னு ஆக வச்சுக்கோங்க டோப்சி இராணுவ பயிற்சி அப்படின்னாலே மகா ஓகேவா டோப்பா மகா வச்சுருக்கான்னு ஆக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரசாயனம் உயிரியல் கதிரியக்கம் மற்றும் அணுசக்தி சாரா சார்ந்த தீவிரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கையான தார்காஸ் பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றதுன்னா அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அக்காவுக்கும் இந்தியா ஹிந்தி பேசுகிறவங்களுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க அப்போ அமெரிக்கா இந்தியா அடுத்தது தேசிய பாதுகாப்பு வாரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னாலே பாதுகாப்பு நான் பார்த்துருப்போம் நாலு டு பத்து ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் கீழ்காணும் கூற்றுகளை ஆராய்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கூற்று பிரமோ சேவுகனை இந்திய கடற்படை அரபிக் கடலில் சோதித்து பார்த்தது இது வந்து ரைட்டு இது ரெண்டு வந்து இது இந்திய அமெரிக்க நாடுகளின் கூட்டு தயாரிப்பாகும்ன்றது தப்பு நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் எட்டு பார்க்கலாம் இருபத்தி மூணாவது காமன்வெல்த் சட்ட கருத்தரங்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னாலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காமன்வெல்த் வெல்கிறதுனாலே இந்தியா தான் அப்போ ரெண்டா இருபத்தி மூணாவது காமன்வெல்த்து எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா இந்தியாவில் காமன்வெல்த் வெல்த்துனாலே வெல்த்தாக இருக்கிறதுனால இந்தியா தான் ஏழாவது சர்வதேச தர்ம தம்ம மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசம் சர்வதேச தம்ம மாநாடு தர்மம் பண்ணோம்னா மத்தியில் இருக்கவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தர்மம் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஏழாவது சர்வதேச தர்ம தம்ம மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா மத்திய பிரதேசம் அடுத்தது எழுபத்தி ரெண்டு இந்திய இராணுவத்தின் கூட்டு இராணுவ போர் பயிற்சிக்கான திரிசக்தி பிரகா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா மேற்கு வங்காளம் எங்கே மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து நடைபெற்றுச்சு இந்திய இராணுவத்தின் கூட்டு இராணுவ அப்படின்னாலே போர் பயிற்சியான திரிசக்தி மேற்கு வங்கம் பிரகார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா மேற்கு வங்கத்தில் இந்திய விமானப்படையின் தாக்குதல் பிரிவுக்கு மேற்கு படை பிரிவு நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பெண் பெண் அதிகாரினா ஷாசிலா தாமி யார் தாமதமாக பெண் அதிகாரி நீக்கக்கூடாது டக்குன்னு நியமிச்சிடணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஷாஷிமா ஷாஷி ஷாலிஷா தாமி அடுத்தது சர்வதேச மகளிர் தினம் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம் எட்டு மகளிர் நல்ல எட்டாவது உயரத்துக்கு போயிடுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சர்வதேச மகளிர் தினம் எட்டு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உலக புகைப்பிடித்தல் இல்லாத தினம் இந்த அனுசரிக்கப்படுகிறது மார்ச் எட்டு தான் உலக புகைப்பிடித்தல் இல்லாத தினம் இது வந்து இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க புகைப்பிடித்தல் இல்லாத தினம் மார்ச் எட்டு ஓகேவா அடுத்தது கான்ராட் சங்மா என்பவர் எந்த மாநிலத்துக்கிடையே புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார் அப்படின்னா மேகாலயா கான்ராட் சங்மா என் என்பவர் எந்த மாநிலங்களுக்கிடையே புதிய முதலமைச்சராக பதிவேற்றுள்ளனா மேகாலயா அடுத்தது நாகாலாந்து மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா நேஃபியூ ரியோ நாகம் ரியோ நாகத்தோட பேர் என்ன ரியோன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரியோன்னு சொல்லி புதுசாக நாகம் வந்திருக்கு அதனால் நாகாலாந்து மாநிலத்தோட புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள யார் அப்படின்னா நேஃபியூ ரியோ அடுத்தது நிலத்திலிருந்து நடுத்தர தொலைவில் உள்ள வான் இலக்குகளை தாக்கி அளிக்கும் ஏவுகணையான எம்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகணையை இந்திய கப்பற்படை எந்த கப்பலில் இருந்து வெற்றிகரமாக சோதித்து பார்த்துள்ளது அப்படின்னா விசாகப்பட்டினம் இப்போ கப்பல் சோதித்து பார்க்கணும்னாலே விசா வாங்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ விசாகப்பட்டினம் இந்திய கப்பற்படை எந்த கப்பலிலிருந்து வெற்றிகரமாக சோதித்து பார்த்தது எம்ஆர்எஸ்ஏஎம் அப்படின்னா எம்ஆர்எஸ்ஏஎம் சோதித்து பார்க்குறதுனாலே சோதித்து பார்க்குறதுக்கு கூட அந்த இடத்துல போய் சோதித்து பார்க்குறது கூட விசா வாங்கிட்டு தான் சோதித்து பார்க்க போகிறாங்களாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம் அடுத்தது இந்திய ஹாக்கி அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னா கிரேக் ஃபுல்டன் ஹாக்கினாலே ஃபுல்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
எந்த புவி கண்பகாச இந்திய நாட்டோடு இணைத்து உருவாக்கியுள்ளதுனாலே அமெரிக்கா தான் அமெரிக்கான்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் நிஜமாக நமக்கு ஒரு இது பண்ணணுனாலே நம்ம அக்கா தான் பண்ணுவாங்க அப்போ நிசார் இன்னும் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை இந்தியா எந்த நாட்டோடு இணைத்து உருவாக்கியுள்ளது அமெரிக்கா எண்பத்தி ஒன்று அமெரிக்காவின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போர்ட்டார் பரிசு பெற்றுள்ள இந்திய அமைச்சகம் அப்படின்னாலே சுகாதார அமைச்சகம் தான் எந்த அமைச்சகம் சுகாதார அமைச்சகம் ஃபோர்டர் பரிசு பெற்றுள்ளது அப்படின்னாலே சுகாதாரமாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஃபோர்டர் பிரைஸ் வந்து கொடுப்பாங்க எந்த அமைச்சகம் பெற்றிருக்குன்னா இந்திய அமைச்சகம் வந்து பெற்றிருக்கு அடுத்தது தமிழ்நாடு அரசின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பெண் குழந்தை விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா இளம் பிறை யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இளம் பிறை பெண் குழந்தைனாலே இளம் வயசுலேயே என்ன பண்ணுறாங்க திருமண திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பெண் குழந்தை விருந்துனா இளம்னு ஞாபகம் வரணும் அப்போ இளம் பிறை போட்டுற வேண்டியதான் அடுத்தது கூற்றுகளை ஆராய்க ஃபஸ்ட் கூற்று புரமோஸ் ஏவுகணையை இந்திய கப்பற்படை அரபிக் கடலில் சோதித்து பார்த்தது இது வந்து சரி இது இந்தியா அமெரிக்க இரு நாடுகளின் கூட்டு தயார் பண்ணுறது தவறு அடுத்தது எண்பத்தி நாலு மாணிக் சாகா என்பவர் எந்த மாநிலத்தின் புதிய முதல் அம அமைச்சராக இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றுள்ளார் அப்படின்னா திரிபுரா மாணிக் சாகா என்பவர் எந்த மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக ரெண்டாவது டைமாக பொறுப்பேற்றிருக்காங்க அப்படின்னா திரிபுரா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு கோயிலுக்கு போகணும் இப்போ அமைச்சர் ஆகிட்டோம் ரெண்டாவது டைமாக அப்படின்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு திரி போட்டு சாமி கும்பிட்டு வரோம் ரெண்டாவது டைமாக நம்ம அமைச்சர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ திரிபுரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நியூயார்க் தெற்கு மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் முதல் தெற்காசிய வம்சாவளி நபர் இன்னும் பெருமையை பெற்றுள்ளவர் யார் அப்படின்னா அருண் சுப்பிரமணியம் யார் அருண் சுப்பிரமணியம் அடுத்தது எண்பத்தி ஆறு இராணுவத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவினை பொறுப்புமிக்க வகையில் பயன்படுத்த செய்தல் குறித்த உலகின் முதல் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா நெதர்லாந்தில் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு உச்சி மாநாடுனே நெதர் நெதர்லாந்தில் நடக்குது அடுத்தது ஐம்பத்தொம்பதாவது முனி பாதுகாப்பு மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா ஜெர்மனி ஜெர்மனியில் நடைபெற்று நடைபெறுது அடுத்தது தமிழ்நாடு அரசின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அவ்வையார் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா கமலம் சின்னசாமிக்கு இது வந்து கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வையார் விருது யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கமலம் அவ்வையார்னாலே கமகமன் நல்லா சமைச்சா நல்லா வாசகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கமலம் சின்னசாமி அடுத்தது தேசிய பாதுகாப்பு வாரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது இதுவும் பார்த்தோம் நாலு டு பத்து மார்ச் மாதம் நாலு டு பத்து தேசிய பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்படுகிறது அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உலக சிறுநீரக தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது மார்ச் ஒன்பது உலக சிறுநீரக தினம் எப்போ அப்படின்னா மார்ச் ஒன்பது சிஐஎஸ்எஃப் நிறுவன தினம் அப்படின்னா மார்ச் பத்து சிஎஸ்எஃப்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சின்னு வந்துச்சுனாலே சி எப்படி போடுங்க போட்டால் முட்டை தான் அப்போ பத்து கூட ஒன்று போட்டுக்கோங்க முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ராம்சந்திர பவுடேல் என்பார் எந்த நாட்டினுடைய புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னா நேபாளம் ராம் சந்திர பவுடால் எங்கே ஒரு பாலத்தில் கால் கால் விட்டார் யார் ராம் சந்திர பவுடேல் ஒரு பாலத்தில் கால் விட்டார் அப்போ நேபாளம் அடுத்தது பன்னாட்டு விமான படைகளின் கூட்டு இராணுவ போர் பயிற்சியான கோப்ரா வாரியர் பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றது கோப்ரா வாரியர் பயிற்சி அப்படின்னாலே கோப்ரா இங்கே நடைபெறுது கோப் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோப்ரா கோப்ரா பயிற்சினாலே கோப்ரா கோப்ரான்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல பாம்பு கோப்ரான்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அப்போ எங்கே இங்கே வந்துருச்சு கோப்ரா எங்கே வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு அப்போ இங்கிலாந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அடுத்தது ஐந்தாவது சர்வதேச பாதுகாக்கப்பட்ட கடல்சார் பகுதிகள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா கனடா எங்கே நடைபெற்றது ஐந்தாவது சர்வதேச கடல்சார் மாநாடு பகுதிகள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா கனடா இதில் கடல்சார்னு வந்துருச்சு இங்கே கனடான்னு வந்துருச்சு அப்போ ஈஸியாக போட்டலாமா அடுத்தது ஒன்பதாவது ஆசிய நாடுகளின் எரிசக்தி அமைச்சர்கள் வட்டமேசை மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா பெங்களூர் வட்டமாக ஒரு கேங்காக போகிறாங்க பே கேங்காக போகிறாங்கன்னு நியாபகம் வச்சுக்கோங்க வட்டமாக சேர்ந்து இல்லைனா கேங்காக போகிறாங்க இல்லைனா பேங்க்கு போகிறாங்கன்னு நியாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பெங்களூர் ஓகேவா அடுத்தது உலகிலேயே ரெண்டாவது மிகப்பெரிய லித்தியம் படிமங்கள் உள்ள நாடாக மாறியுள்ள நாடு அப்படின்னாலே ஈரான் தான் ஈரான் இது வந்து கேட்கலாம் உலகிலேயே ரெண்டாவது மிகப்பெரிய லித்தியன் படிகங்கள் மாறியுள்ள நாடாக அப்படின்னா ஈரான் தான் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஷின்யூ மைத்ரி கூட்டு விமானப்படை இராணுவ பயிற்சி எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடைப்பட்டது அப்படின்னா இந்தியா ஜப்பான் தான் ஷின்யூ அப்படின்னாலே ஜப்பான் இந்தியா ஜப்பான் உலகின் முதல் மூங்கில் சாலையோர தடுப்பு எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்த கொஷின் பார்த்துருப்போம் சாலையோர தடுப்புனாலே மகாராஷ்டிரா தான் அடுத்தது
அடுத்தது பள்ளிக்கூடங்களில் பயிலும் மாணாக்கர்களின் பல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில் புன்னகை சிறார்களில் பல் பாதுகாப்பு திட்டத்தினை தொடங்கியுள்ள அரசு அப்படின்னா தமிழ்நாடு தான் பள்ளிக்கூடங்களில் பயிலும் மாணவர்களின் பல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்றதுக்காக யார் வந்து ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு இது ஈஸியாக போட்டுருவீங்க நெக்ஸ்ட்டு நேர்மையான தேர்தல் நடைமுறை என்னும் தடைப்பில் காணொலி வாயிலாக மூணாவது சர்வதேச மாநாட்டில் நடத்திய நாடு இந்தியா நூற்றி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ட்ரோபெக்ஸ் கூட்டு இராணுவ போர் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக கப்பல் படை காமண்டர்களின் மாநாடு எந்த போர்க்கப்பலில் நடைபெற்றது அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் விக்ரநாத் நூற்றி நாலு நாடாளுமன்றங்களுக்கு இடையிலான ஒன்றியத்தின் நூற்றி நாற்பதாறாவது கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா பக்ரைனில் வந்து நடைபெற்றுச்சு நூற்றி அஞ்சு செமி கண்டக்டர் விநியோக முறை தொடர்பாக இந்தியா சமீபத்தில் எந்த நாட்டோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கொண்டுள்ளது அப்படின்னாலே அமெரிக்கா நூற்றி ஆறு ஒன்பதாவது உலகத் தமிழ் பொருளாதார மாநாடு மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா துபாய் அடுத்தது பசிபிக் பகுதி பயண எழுத்தாளர் சங்க விருதாளர் விருதுகளில் பாரம்பரிய சுற்றுலா இலக்கிற்கான விருது எந்த மாநில சுற்றுலா துறைக்கு வழங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு சமீபத்தில் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்திருந்த ஆண்டனி அல்பென்சனி என்பவர் எந்த நாட்டுடைய பிரதமர் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய விமானப்படை பயன்பாட்டிற்காக ஆறு டோர்னியர் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு இலகு ரக விமானங்களை அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி மதிப்பீட்டில் எந்த நிறுவனத்திலிருந்து கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒன்றிய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் செய்ய மேற்கொண்டுள்ளது அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் பிகாஸ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 